Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị Thiên Chúa toàn năng, toàn ái, toàn thiện Thì những dấu lạ hay phép lạ đối với Ngài Thì không thành vấn đề Bởi chúng ta nhìn vào lịch sử kinh thánh Chính Chúa giê đã làm rất nhiều phép lạ Nhãn tiền cho người dân được thấy Kẻ què đi được, người mù bẩm sinh được thấy Và cho cả kẻ chết sống lại Và đặc biệt cho cả kẻ chết đã thối rỡ Và được sống lại như trường hợp của Lazaro. Về sau các môn đệ đi theo Ngài và các thánh tông đồ, các Ngài cũng làm được những dấu lạ và phép lạ, giống như Thầy của mình là chính Chư Su Kitô. Nói đến phép lạ ngày nay, ngay trong chính đời sống của mỗi người chúng ta, Chúa chỉ cần lấy đi hơi thở và tước đi oxy và nguồn nước chúng ta để mà uống, nếu không còn nữa thì hẳn nhiên cuộc sống sẽ không còn và sự sống trên trái đất này sẽ biến mất. Đó là những dấu lạ và phép lạ hàng ngày Chúa luôn ban và che phủ cho cuộc sống, ban sự bình an cho đời sống của từng con người có từng hơi thở khi chúng ta thức dậy. Và đến khi chúng ta vẫn còn nhận thấy mình còn sống để mình biết cảm tạ và nhìn lên Thiên Chúa để mà cảm tạ Ngài thay vì sống một cách vô ơn là hưởng biết bao nhiêu những ơn lành của Chúa mà lại đi thờ những tà thần, những ngẫu tượng. Nói về phép lạ, một phép lạ xuyên thế kỷ Lanciano của Ý có lẽ là nơi đã diễn ra phép lạ thánh thể nổi tiếng trong lịch sử giáo hội. Nói đến bí tích thánh thể chúng ta tham dự thánh lễ hàng ngày. Thiên Chúa đã qua Chúa Thánh Thần và ban cho hóa bánh và rượu trên bàn hy lễ mà linh mục chủ tế dâng lên và đọc lời truyền phép đã biến bánh và rượu trở thành máu và thịt của chính Chúa Giêsu Kitô và chính Chúa Giêsu đã nói ai ăn bánh mà cũng nghĩa là thịt của ta và uống máu ta thì sẽ có cuộc sống đời đời nói về phép lạ nổi tiếng trong lịch sử giáo hội mà ít người biết những sự kiện tương tự đã xuất hiện trong nhiều thế kỷ sau đó cho đến gần đây Phép lạ Lanciano giữa thế kỷ thứ 8, một linh mục dòng thánh Basil có xu hướng muốn tìm chứng cớ khoa học cho mọi thứ và thường xuyên hoài nghi về việc bánh và rượu trở thành máu thánh của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể. Thế nhưng, mọi chuyện hoàn toàn đã thay đổi vào một thánh lễ nọ. Khi lặp lại lời Chúa Giêsu trong lúc cử hành thánh lễ, vì linh mục tận mắt đã nhìn thấy bánh hóa thành thịt còn rượu biến thành máu, theo tài liệu được lưu trữ tại tu viện phép lạ thánh thể ở thành phố Lanciano ở Ý. Đó chính là câu trả lời trực tiếp đối với lòng nghi ngờ của vị linh mục chủ tế và niềm tin nhanh chóng thay thế mọi hoài nghi. Vị linh mục đó lập tức mời nhiều người tham dự thánh lễ đến để nhìn một cách tận mắt về phép lạ thánh thể và sau hơn 12 thế kỷ ròng rã. Người thời nay vẫn có thể chiêm ngưỡng những phần còn lại của phép lạ này đang được trưng bày tại nhà thờ San Francisco ở thành phố Lanciano. Ở trên trang National Catholic Register dẫn lại kết quả xét nghiệm mẫu vật vào năm 1971 cho thấy phần thịt thực sự từ cơ thể người còn máu cũng là máu người mà phần thịt đó lại là máu và thịt ở cơ tim và nhóm máu AB tương tự như nhóm máu chiết xuất từ vải liệm tấm vải mà có in hình Chúa ở thành Turin đến năm 1973 một ủy ban khoa học do tổ chức y tế thế giới chỉ định để kiểm tra các phát hiện ban đầu ở Lanciano đã xác nhận kết quả trên nhưng không thể giải thích được hiện tượng này theo khía cạnh khoa học bởi con người luôn luôn là hữu hạn nhà thờ diễn ra phép là Lanciano Lễ mình máu Thánh Chúa đã được cử hành từ giữa thế kỷ thứ 13 và không còn ngạc nhiên khi có mối liên hệ một phép lạ Thánh Thể Thánh Juliana ở xí Lê Gê, ngày nay thuộc Bỉ đã nhận được lời nhắn nhủ từ chính Chúa Giêsu và chuyển lời của người lên Đức Giám Mục và Đức Giáo Hoàng Uban thứ tư để ấn định một ngày lễ kính mình và máu Thánh Chúa Lễ được cử hành ở địa phương và nhiều năm sau qua một phép lạ thì trở thành ngày lễ chính thức cho toàn thể giáo hội hoàn vũ. Sự việc bắt đầu vào năm 1263 và một lần nữa cũng là một linh mục mang đầy hoài nghi đó là cha Pierre de Rage, người xứ Bohemia. 
Trên đường hành hương đến Roma, cha đã dừng lại ở thành phố Bocena ở Ý để dâng thánh lễ. Giống như trường hợp của vị linh mục thuộc dòng thánh Basil, cách đó gần nửa thiên niên kỷ trong lúc làm lễ, cha chứng kiến máu chảy từ bánh lễ xuống bàn tay và thấm vào chiếc khăn thánh ở bên dưới. Cha chạy vội đến thị trấn Oviedo gần đó, nơi mà Đức Upan thứ tư đang có mặt và mang theo khăn thánh nhuốm máu. Trước sự chứng kiến của nhiều vị trong giáo triều, cha đã kính cẩn dâng chiếc khăn cho vương cung thánh đường Oviedo. Một năm sau, tức là năm 1264, Đức Giáo Hoàng Uban thứ tư đã chính thức ấn định lễ mình máu thánh chúa và vào dịp kỷ niệm 700 năm của ngày lễ này. Đức Hoa Lô thứ sáu, Ngài đã dâng thánh lễ và trên bàn thờ đặt chiếc khăn thánh. Những người đến thăm vương cung thánh đường Oviedo hiện nay vẫn có thể chiêm ngưỡng thánh tích quý giá này. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, nói về phép lạ đối với Thiên Chúa thì điều đó chúng ta không gì là ngạc nhiên và mỗi người chúng ta không cần phải có dấu lạ hay phép lạ từ Chúa bởi chính Chúa đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đã xuống thế làm người, người làm minh chứng và là phương thế là con đường để dẫn dắt mỗi người chúng ta về trời về thiên đàng và chỉ cho con đường đó cho mỗi người chúng ta, chúng ta có đi hay không, có bước theo Ngài hay không vẫn là quyền tự do của mỗi người mà Thiên Chúa luôn tôn trọng và Ngài luôn hướng chúng ta đến con đường tốt đẹp nhất mà Ngài muốn ban tặng bởi chính Ngài đã ban tặng hết mọi sự cho nhân loại và không còn gì để ban mà Ngài phải ban chính con một của Ngài. Xin Thiên Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải và ơn yêu mến Chúa mỗi ngày và hăng say nhiệt thành loan truyền lời Chúa cho những anh em chưa biết Chúa còn lầm đường lạc lối, đang đi trong bóng đêm tội lỗi và đang thờ đủ mọi ngẫu tượng và chạy theo thế gian. Is 
Jesus 